എന്തുകൊണ്ടെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വെനീസിലാണ് ഇറ്റലിയിലാണ് വെനീസ് അപ്പൊ വെനീസ് അറിയാത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു ആലപ്പിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും പോകുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കെന്നഡി ചേട്ടനുണ്ട് കെന്നഡി ചേട്ടൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് വെനീസിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോ കെന്നഡി ചേട്ടൻ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വരുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരെ യൂറോപ്പിൽ എവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ ആ വന്നാലും ഇവിടെ ജസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കെന്നഡി ചേട്ടനെ വിളിച്ചു ചേട്ടന് സമയമുണ്ടോ ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ കുറച്ച് സമയമുണ്ട് നമുക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചത് അപ്പൊ എന്തായാലും കെന്നഡി ചേട്ടന്റെ കൂടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എല്ലാ വെനീസ് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ ചേട്ടാ നാട്ടിലെവിടാണ് നാട്ടിൽ കൊല്ലത്താണ് ഞാനിവിടെ വെനീസിൽ വെനീസിൻ്റെ പാട്രിയാക്കിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു മ്യൂസിയത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചരിത്രപരമായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരുന്നവർക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കെന്നഡി ചേട്ടൻ്റെ ഒരുപാട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ പഠിച്ച അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞതിന് തരുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ അല്ലെ നിങ്ങളെ കൂടെ കാണിക്കുവാണ് അതുപോലെ ചേട്ടൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളെയും കേൾപ്പിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളെ കാണാം ഓക്കെ ഇത് വെനീസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് വേണം ഈ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വള്ളങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് ഗോന്തോല എന്നാണ് വെനീസിലെ കനാലുകളിലൂടെ തലങ്ങും വിലകുമായിട്ട് തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗോന്തോല വള്ളങ്ങളും അത് തുഴയുന്ന വള്ളക്കാരും അതിലെ സഞ്ചാരികളുമൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മതിവരാത്ത കാഴ്ചയാണ് ബെനീസിലിപ്പോൾ ഏകദേശം നാനൂറോളം ഗോന്തോല വള്ളങ്ങളും നാനൂറോളം ഗോന്തോല വള്ളങ്ങൾ തുഴയാനുള്ള വള്ളക്കാരുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു സാധാ ഒരു തുഴച്ചിലുകാരനൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം നാല് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യും അതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ആ എക്സാം പാസ്സായത് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ലൈസൻസ് കൊടുക്കൂ കാരണം നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഒരു തുഴച്ചിൽക്കാരനായിട്ട് അവരൊരിക്കലും കാണരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ വെനീസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ചെറിയ കനാലുകളിലൂടെയുള്ള ഈ ഗോന്തോല റൈഡ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം പകൽ സമയങ്ങളിലാണെങ്കിൽ എൺപത് യൂറോ ആണ് ചാർജ് വരുന്നത് രാത്രി സമയങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നൂറ് യൂറോ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഈ ഗോന്തോല തുഴച്ചിൽക്കാരനല്ലാതെ അഞ്ച് പേർക്ക് കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറാനായിട്ട് പറ്റൂ നമ്മൾ ഒരാളായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ അഞ്ച് പേരായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും എൺപത് യൂറോ ആണ് ചാർജ് വരുന്നത് ഗോന്തള എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വള്ളം അത് വെനീഷ്യൻ പറയുന്നത് ഗോന്തള എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ വള്ളങ്ങളുടെ ഒരു രൂപം തന്നെ നമുക്ക് വരിക്കും ചരിഞ്ഞിരിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനല്ല അത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി അതാണ് പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് നേരെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആയിരത്തിൽ പരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു വലിയ സംസ്കാരമാണ് അവരുടെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മേഖല മാത്രം ഒരു വിദേശികളും വന്നെത്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെനീസിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടോളം കനാലുകളുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഈ കനാലുകളിലോട്ടൊക്കെ വെയിൽ നേരിട്ട് പതിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ വെയിൽ മാഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴും നമ്മളെ സ്ക്രീനിൽ കളറ് മാറി ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നത് പോലുള്ളൊരു ഫീലാണ് കേട്ടോ ഈ വെനീസ് നഗരം വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പണിതി ഉയർത്തിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും ചിന്തിക്കുന്നത് കരയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റി നിർമ്മിച്ചതെന്ന് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കേട്ടോ എ ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് വെനീസിൻ്റെ നിർ
ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മരങ്ങൾ അടിച്ച് ഫയൽ ചെയ്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ബിൽഡിങ് മാക്സിമം ആറ് നിലയാണ് അത് അപൂർവങ്ങൾ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആറ് നിലകൾ ബാക്കിയെല്ലാം നോർമലി നാല് അഞ്ച് നിലകളാണ് മൊത്തം ബിൽഡിങ്ങുകൾ കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മളുടെ കോൺക്രീറ്റ് ഇതല്ല ഫൈലിങ് അല്ല തടികളാണ് അപ്പോൾ ആ തടികളിൽ ഇടം മുകളിലാണ് ഈ വീടുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ ചില ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ തമ്മിൽ അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ചെറിയൊരു താഴ്ചയും ഇതുമൊക്കെ വരും കാരണം അത് ആ ഒരു ഫയലിങ് ചില സ്ഥലത്ത് താഴ്ന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു ചരിവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെനീസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രതലത്തിന് ഭാരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെനീസ് താഴ്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ വെനീസിനെ സിങ്കിങ് സിറ്റി അതായത് മുങ്ങി താഴ്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഗരം എന്നും ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ആഗോള താപനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആഗോള താപനത്തിനനുസരിച്ച് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള മഞ്ഞെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉരുകുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ പഴയൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഞ്ഞുരുകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കടൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലും കൂടി കൂടി വരികയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറാം വർഷത്തോടുകൂടി വെനീസ് വെള്ളത്തിനടിയിലാകുമെന്നാണ് ചില പഠനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ യൂറോപ്പിലേക്കൊക്കെ യാത്ര വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും വെനീസിൽ വരാതെ പോകരുത് കേട്ടോ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഇവിടെ തങ്ങിയിട്ട് തന്നെ പോകണം ഇവിടെ ഇത്ര സൗകര്യക്കുറവായിട്ട് പോലും ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകളൊന്നും കെട്ടിടങ്ങളിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെയുള്ള വാട്ടർ ലൈനുകളും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈനുകളും ഒക്കെ ഇവിടെയുള്ള പാലങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇടയിലൂടെയാണ് വലിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയുന്നതോറും ഒരുപാട് ഒരുപാട് വീണ്ടും വീണ്ടും അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ത്വര നമുക്ക് കൂടും പക്ഷെ നമുക്കൊരു ചെറിയ വീഡിയോയിൽ ഈ എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളൂടെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള പരിമിതികളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വെനീസിൻ്റെ ചരിത്ര പ്രധാനമായ സിറ്റി സെൻട്രൽ ഏകദേശം അറുപതിനായിരത്തോളം വെനീഷ്യൻ ജനതയും അതുപോലെ ടോട്ടൽ വെനീസിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തോളം വെനീഷ്യൻ ജനതയുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇടവഴികളിലൂടെയും പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ വിവിധ തരം മാസ്കുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഈ മാസ്കുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മുഖം മറച്ചിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു കാർണിവൽ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന വെനീസ് കാർണിവൽ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആ വെനീസ് കാർണിവലും അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള മാസ്കുകളൊക്കെ ലോക പ്രശസ്തമാണ് കേട്ടോ ഈ വെനീസ് കാർണിവൽ ഇവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷൻ കൂടിയാണ് ഇതിലുള്ള മാസ്കുകളെല്ലാം പല മാസ്കുകൾക്കും ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന മാസ്കുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഐലൻഡുകളെ കൂട്ടുപൂട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു വേലിയേറ്റം വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ താഴത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകളിലെല്ലാം വെള്ളം കയറും കോവിഡിന് മുമ്പുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മീറ്ററോളം വെള്ളം കയറി നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് ഒരു പുതിയ സംവിധാനം ഉണ്ടായി മോസ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം കയറിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വെനീസിലേക്കുള്ള വെള്ളം കയറ്റലിന് നിർത്താനായിട്ട് ഷട്ടറുകൾ വെനീസിൻ്റെ കവാടത്തിൽ കായലും കടലും തമ്മിൽ യോജിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ ഷട്ടറുകൾ അടയുകയും വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വെനീസ് കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പ്രണയ ജോഡികളുടെ സ്വപ്ന നഗരമായ വെനീസ് ലക്ഷക്കണക്കിന് സന്ദർശകരാണ് ദിവസവും വന്നു പോകുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇടവഴി മുതൽ എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത നൂറ് കണക്കിന് ഇടവഴികൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഓരോ ഇടവഴികളിലും വ്യത്യസ്തമായ സുവനീർ കടകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും കോഫി ഷോപ്പുകളും ബാറുകളും എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത്ര വൈവിധ്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ വരവേൽക്കുന്നത് വെനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിക് ആണ് വെനീസ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യൻ കാണപ്പെടേണ്ട സിറ്റികളിൽ 
ഈ ഒരു ഷോപ്പ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് നിലയാണ് വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഒന്നുമല്ല ചെറിയൊരു മൂന്ന് നില ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൂയിസ് ബോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കമ്പനിയാണ് അവർ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് യൂറോ ആണ് പെർ മന്ത് ഇതിൻ്റെ വാടക അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളവും ഒരു കോഫിക്കും ഇരുപത് യൂറോ ആണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു ബാറിൽ കയറിയാൽ വെനീസിൽ നമുക്കൊരു കോഫിയും ഒരു വാട്ടറും കൂടെ ഏകദേശം ത്രീ യൂറോ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ലൈവ് മ്യൂസിക്കാണ് നിങ്ങൾ ലൈവ് മ്യൂസിക് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു റേറ്റ് ബൈബിളില സെയിൻറ്റ് മാർക്കിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള പള്ളിയാണ് ഇതാണ് കേട്ടോ പിയാച്ച സെൻമാർക്കോ അഥവാ സെൻമാർക്കോ സ്ക്വയർ യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളുടെയും സിറ്റി സെന്ററുകൾക്ക് ചതുരം അതായത് സ്ക്വയർ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ ഉച്ചരിക്കുന്ന പേരുകളാണ് ഉള്ളത് പിയാച്ച എന്നാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വെനീസിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സെന്റ്മാർക്ക് സ്ക്വയറിലാണ് വെനീസിന്റെ മറ്റു പ്രധാന കാഴ്ചകളായിട്ടുള്ള ഈ സെന്റ്മാർക്ക് പള്ളിയും അതുപോലെ ഡോജസ് പാലസും അതുപോലെ സെന്റ്മാർക്ക്സ് കാമ്പനിയിലെ ബെൽ ടവറും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് വെനീഷ്യൻ പതാക ഞങ്ങള് മാക്കോസ് ടവറിൽ കയറാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈനിൽ നിൽക്കുവാണ് ഹോളിഡേയ്സിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടവറിൽ കയറാനായിട്ട് ഒറ്റപ്പെടെ ആൾക്കാരാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്കത് ചില സമയത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ലൈനിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് കയറാനായിട്ട് പറ്റും നോർമലി നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് പത്ത് യൂറോ ആണ് പന്ത്രണ്ട് യൂറോ കൊടുത്തിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് യൂറോ രണ്ട് യൂറോ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ എടുത്തിട്ട് വരുന്ന ആൾ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേ ഒരു ഡേയിലത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റെക്കമെൻറ്റബിൾ ആണ് കേട്ടോ മുകളിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ടുള്ള വിയും അപാരം തന്നെ കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ടവറിന്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് ഇതാ ആ കാണുന്ന വ്യൂവൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തീവിൽ പോയിട്ട് ആ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടുമായിരിക്കും വെനീസിൻ്റെ വിമാനത്താവളം കണ്ടോ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പേരാണ് പൂന്തതി സുസ്പീരോ അവസാന ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ബ്രിഡ്ജ് അഥവാ പാലം കാരണം എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ആ രണ്ട് വിൻഡോസ് കണ്ടു അവിടെ നിന്ന് അത് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ വധശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയ പ്രതികളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർക്ക് അവസാനമായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കാണാനുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് ജനലുകളാണ് കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന വലിയ ഇരുമ്പ് ജനലുകളാണ് കാരാഗ്രഹം അക്കാദമി ബ്രിഡ് ആണ് ഗ്രാൻഡ് കനാലിന് കുറുകെ കിടക്കുന്ന ഏക തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പാലങ്ങളിലൊന്നാണ് ചെറിയ കനാലുകളിലൊക്കെ തടി കൊണ്ടുള്ള പാലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയാണ് രാവിലെ അഞ്ച് മണി മുതൽ റിയാൾത്തോ ബ്രിഡ്ജിലെ പോലെ തന്നെ തിരക്കാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന് നല്ല നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് 
മതോണ് നല്ല സലൂത്തെ എന്നാണ് ഇറ്റാലിയൻ കളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയില്ലേ ആ വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിക്ക് തുല്യമായിട്ടാണ് അതിനൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അതായത് പണ്ട് ഇവിടെ പ്ലേഗ് നടന്നപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ച് വീണപ്പം രാജാവ് അന്നൊരു നേർച്ച നേർന്നതാണ് ഈ അസുഖം നിർത്തി തന്നാൽ ഞാനൊരു പള്ളി പണിയാം അങ്ങനെ പ്ലേഗ് തീരുകയും അദ്ദേഹം ആ വാക്ക് പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആ പള്ളി കനാലുകളുടെ നഗരമായ വെനീസിനെ കീറിമുറിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന കനാലാണ് ഗ്രാൻഡ് കനാൽ വെനീസിലെ ഗ്രാൻഡ് കനാലിലൂടെയാണ് വാട്ടർ ബസ്സുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാപ്പറേറ്റുകൾ സഞ്ചാരം നടത്തുന്നത് വെനീസിൽ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രാൻഡ് കനാലിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം ഗ്രാൻഡ് കനാലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെനീസിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റിയാൽത്തോ പാലം വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റിയാൽത്തോ പാലത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോൾ വാട്ടർ ടാക്സിയിലാണ് ഗ്രാൻഡ് കനാലിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഈ വാട്ടർ ടാക്സി വാപ്പറട്ടോ വാട്ടർ ബസ്സുകളെക്കാളും ഒക്കെ ചാർജ് കൂടുതലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആറ് പേരുള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് വാപ്പറട്ടോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഏകദേശം ഈ വാട്ടർ ടാക്സിയുടെയൊക്കെ ചാർജ് തന്നെയൊക്കെ ആവും കേട്ടോ ഈ ബോട്ട് റൈഡ് വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല കിഡിലൻ തകർപ്പൻ ഞെരുപ്പൻ വീഡിയോകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമന്റ് ആയിട്ട് ഇടാനൊന്നും ഒന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ യൂറോപ്യൻ ഡയറിയുടെ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സുകളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂറോപ്യൻ ഡയറി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും അതുപോലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓസ്ട്രിയ എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോയുടെ വിവരണങ്ങൾ ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് ബാക്കി താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ കൂടെ വാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ മുന്നോട്ട് കാഴ്ചകൾ കണ്ടിങ്ങനെ പോവാം